Okay, Assalamualaikum. Right, so kali ni kita akan bincangkan uh, exercise chapter yang ke-10. Right, uh, exercise berkenaan dengan coordination. Alright. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama dia kata figure 1 show the action potential in a neuron. Alright, dia bagi kita uh, figure 1 tu label Q, R dan S. Okay, so soalan pertama dia just minta kita uh, bagi definition of action potential so untuk bahagian ni you all boleh rujuk your reference book lah ok apa yang dikatakan dengan action potential ok we go to the next question right so dia suruh kita name the phases Q and phases R ok bila kita tengok dalam gambar rajah ok kita ada tiga phases kat situ ok kita ada Q kita ada R dan kita ada S alright actually Q tu adalah resting state Okay, kenapa kita boleh katakan Q tu adalah resting state Kalau daripada gambar rajah tu jelas Q tu merujuk kepada okay, uh, membran potential okay, dalam keadaan negatif 70 right, okay. Manakala R tu okay, adalah depolarization state okay, Maknanya pada waktu tu kita punya membran tengah mengalami depolarization Maksudnya Tengah berubah daripada keadaan negatif menjadi semakin ne, semakin po, positif. Itu maksud depolarization. Right. Okey. Manakala S ni pula. Kalau kita tengok. Okey. S ni berlaku bila okay, electrical charge di dalam kita punya membrane tu berubah daripada positif menjadi ne, negatif. So keadaan perubahan Okay, daripada positif ke negatif itu kita panggil sebagai repolarization. Tapi soalan hanya tanya Q dengan R sahaja kan. So Q tu adalah resting state. Manakala R tu adalah keadaan depolarization. Okey yang. Kita tengok soalan seterusnya. Okey dia kata based on figure 1 state at which phases does the following process happen okey untuk soalan pertama ni dia tanya tentang okey uh, voltage gated sodium channel dengan voltage gated potassium channel okey dia suruh kita tengok antara Q R dan S tu yang mana satu okey keadaan voltage gated sodium channel is closed manakala voltage gated potassium channel is open okey dan dia juga kita minta kita kena pasti okay, antara QR dan S tu okay, yang mana satu pada waktu tu okay, water scattered sodium dengan water scattered potassium channel kedua-duanya adalah close dan antara QR dan S tu bila berlakunya positive feedback ok kita tengok ke atas right. ok kita tahu dalam keadaan membran kita in a resting state yang okay, sebenarnya kedua-dua water scattered sodium dan juga water scattered potassium channel adalah close. Right. So, untuk soalan yang tadi okay, yang ditanya okay, dalam uh, keadaan manakah okay, bila kita tengok kita punya sodium dengan potassium water scattered channel is close itu merujuk kepada okay, Q lah ketika resting state. But, bila ada impulse yang, okay, bila ada stimulation, some of the water scattered sodium channel akan terbuka menyebabkan kita punya membrane, okay, mengalami depolarization, right. So, depolarization ini akan terus berlaku sehinggalah membrane kita uh, reach satu level yang kita panggil sebagai threshold level, okay. Sebab, okay, selepas threshold level ni yang depolarization ni akan terus berlaku dan terus berlaku sehinggalah okay, membentuk action po potential. So, keadaan yang berterusan means makin positif, makin positif, makin positif. Okay, keadaan itu kita katakan sebagai positif feedback. Feedback. So, keadaan yang menunjukkan positive feedback tu adalah merujuk kepada R lah ketika membran kita mengalami depolarization. Okay. So, keadaan depolarization dan repolarization ni sebenarnya bergantung kepada opening and closing of voltage gated sodium and juga potassium channel di mana kita tahu depolarization ni disebabkan oleh okay, voltage gated sodium channel kita ni open. 
Manakala Water scattered Potassium channel kita ni Close Tetapi di sini Ketika Repolarization berlaku Okay Apa yang kita akan dapati Bahawa Water scattered Sodium channel Kita pada waktu Repolarization Adalah close Tetapi Water scattered Potassium channel Okay Pada S Pada Fasa S ni Okay Adalah O Open So itu Menjelaskan keadaan yang tadilah Sodium channel close Potassium channel open So itu merujuk kepada S Ketika membran kita mengalami repolarization Ok Kita tengok soalan seterusnya Ok So soalan seterusnya dia kata Impulse move from one nerve cell to another nerve cell through synaptic cleft So it's like dia tanya kita tentang synaps ni Okay, so soalan pertama State the function of hydrolytic enzyme That can be found in synaptic cleft So hydrolytic enzyme ni adalah enzyme yang boleh uh, Memecahkan neurotransmitter tau Right, okay, maknanya Okay, neurotransmitter Okay, sebelum tu kita tengok balik Structure kita punya synapse Okay, ini pre-synapse kita Ini post-synapse kita okay, Kita tahu neurotransmitter akan dibebaskan kan Daripada pre-synapse to the post-synapse Dan neurotransmitter akan uh, bind pada neurotransmitter receptor Okay, on the ligand gated sodium channel pada post-synaptic kita Okay, but Okay, neurotransmitter yang yang terlibat tu selepas dia menyebabkan uh, apa action potential terbentuk dekat apa post synaptic membrane okey sebenarnya neurotransmitter tu akan mengalami dua keadaan sama ada dia akan okey transfer semula masuk ke dalam pre synaptic ni ataupun dia akan dipecahkan ataupun di breakdown oleh hydrolytic and enzyme ni okey Right, so dalam buku reference awak tu kita ambil contoh dopamin kan ha, Kalau dopamin dia tak di breakdown kan Tetapi dia dipindahkan oleh proton uh, apa transporter kembali ke dalam pre-synaptic member But in another type of neurotransmitter okay, Ada neurotransmitter yang akan di breakdown kan Dipecah-pecahkan oleh hydrolytic and enzyme So itulah function hydrolytic enzyme yang ada dekat synaptic cleft kita Okay Okay, and then soalan seterusnya dia kata What is the rule played by calcium ion in synaptic transmission? Alright, okay, you all kena refresh balik lah Okay, so bila impulse ataupun action potential Sampai dekat kita punya pre-synaptic uh, node Okay, dia akan menyebabkan voltage gated Calcium channel yang ada pada kita punya pre-synaptic membrane ni open sebenarnya So bila open, calcium boleh masuk Okay, calcium Okay, calcium boleh masuk ke dalam kita punya pre-synaptic uh, apa Nope ni, right So bila kandungan calcium ni dalam pre-synaptic node kita ni dah makin banyak Dia akan uh, menyebabkan Okay, synaptic vesicle kita ni Okay yang ada di dalam kita punya pre-synaptic node ni mengalami exocytosis. Di mana awak tahu exocytosis ni adalah keadaan bila synaptic vesicle tu fuse dengan pre-synaptic membrane and release the neurotransmitter to the synaptic cleft. Alright, okay, itulah rules yang played by the calcium ion di dalam synaptic transmission it means the high concentration of calcium in the presynaptic node tu dia akan trigger dia akan menyebabkan berlakunya proses exocytosis of the synaptic eh, vesicle okay so next dia tanya state the function of mitochondria in impulse transmission okay okay dalam presynaptic kita ni yang ada banyak mitochondria okay sebenarnya so, in this cases mitochondria tu terlibat di dalam penghasilan neuro Transmitter, synthesis of neurotransmitter Ok, itu function mitochondria di dalam pre-synaptic uh, node kita Ok, kita tengok soalan seterusnya Ok, yang figure tu show the nervous system of a vertebrate So, dia label X, okay, dia label Y So, X tu dia tunjuk dekat 
kita punya brain dia tunjuk kita punya spinal cord okey saraf tunjang kita so brain dan spinal cord adalah kita punya central nervous system so saraf-saraf yang lain yang berhubung dengan organ yang berhubung dengan muscle okey itu adalah peripheral nervous system ha, kena ingatlah central nervous system hanyalah brain dan juga spinal cord kita lah saraf tunjang kita the rest okay, semuanya adalah peripheral nervous system okay state the function why okay, okay sebab tu okay uh, peripheral nervous system ni dia adalah nerve yang akan transmit means memindahkan impuls daripada sensory organ contoh daripada mata ke otak contoh central nervous system dan daripada otak dia akan transmit impuls tu pula okey ke uh, uh, ke muscle okey contoh muscle kita punya mata ni lah alright so pergerakan dia okey daripada mata ke central nervous system and then daripada central nervous system kepada muscle yang dekat ma mata. Ha, so di sini adalah apa sensory neuron sebenarnya. Di sini adalah motor neuron di mana sensory neuron dengan motor neuron tu adalah one of the peripheral nervous system. Manakala central nervous system ni sebenarnya melibatkan interneuron lah. Okey, yang membentuk kita punya brain dan juga spinal spinal cord. Right. Okey. Name the functional unit of nervous system ni simple je ya. Jangan salah. Neuron ya. Bukan nephron. Okay. Nephron dalam kidney. Okay. Dalam nervous system kita, kita ada new neuron. Okay. Soalan seterusnya. Okay. What happen when cocaine nampak bind to the transporter protein of the nervous system. Kita pernah tengok ataupun kita pernah bincang kesan kokain kepada one of the neurotransmitter iaitu dopa, dopamin. Okay. Kokain dia beri efek kepada dopamin. Dopamin ni adalah one of the neurotransmitter yang ada di dalam badan kita. Right. So, bila kokain ada okay. kokain ni akan menghalang reabsorption back of dopamin. So reabsorption of dopamin is inhibited ni contoh. Sepatutnya dopamin ni dia balik semula ke dalam kita punya presynaptic knob ni. Okey tetapi disebabkan kehadiran kokain okey uh, kita punya dopamin ni tak boleh nak uh, apa reabsorb back means transfer back ke dalam presynaptic membrane ni sebab okey a protein transporter okey yang sepatutnya membawa dopamin turn back ke dalam presynaptic knob kita tu telah dihalang oleh okey the cocaine so cocaine yang akan stick ataupun yang akan duduk di atas protein transporter tu alright okey so terkesan daripada tu dopamin kita ni dia akan stick lah dia akan accumulate di dalam kita punya synaptic cleft ni di mana uh, accumulation of dopamin dekat synaptic cleft ni right dia akan menyebabkan Okay, over stimulation kepada kita punya okay, uh, post synaptic membrane. So, dopamine akan stimulate receptor continuously lah. Maknanya dopamine tu akan lekat lagi sekali pada neurotransmitter uh, receptor on the post synaptic dan menyebabkan okay, uh, post synaptic kita mengalami action potential again, again and again. Okay, the over stimulation kat situ. So, itulah tiga ataupun uh, keadaan apa yang berlaku bila kokain tu Okey, hadir di dalam synaptic uh, cleft kita. Okey, dia akan menghalang reabsorption back of dopamine. Okey, so soalan seterusnya. Briefly explain the event that occur when acetylcholine. Okey, ingat balik acetylcholine ni melibat kepada skeletal muscle yang ya. Bind to the receptor on a plasma membranes. Okey, of a muscle fiber. Alright, okey. Bila... Uh, Acetylcholine dibebaskan. Dia akan bind pada receptor on the ligand gated sodium channel. Kita tahu bila acetylcholine tu bind pada receptor on the ligand gated sodium channel, uh, ligand gated sodium channel tu akan open. Okay. So, bila dia open, okay, ni nampak ligand gated uh, sodium channel tu open. So, dia akan masukkan ke dalam kita punya muscle fiber. And menyebabkan muscle fiber kita mengalami 
repolarization of course lah sodium makin banyak sodium makin banyak dia akan menyebabkan masa fiber kita mengalami repolarization and finally akan membentuk action po potential right okay itu yang berlaku lah bila acetylcholine bind kepada receptor uh, on the ligand gated certain channel pada kita punya muscle fibers okay okay kita tengok soalan seterusnya Okey, dia bagi kita gambar sarcomia ni sebenarnya. Okey, figure 3 show a condition of skeletal muscle based on the sliding filament mechanism. Okey, state the condition of the above muscle. Kalau you all tengok dekat sini, alright. Uh, sarcomia yang yang ditunjukkan di dalam figure 3 ni, dia menunjukkan bahawa okey, keadaan muscle kita is fully contracted sebab kalau awak tengok reference book okay, uh, figures yang menunjukkan keadaan masa yang relax adalah berbeza okay, kalau dalam keadaan seperti figure 3 ni okay, sebenarnya ini adalah keadaan okay, kita punya masa okay, is fully contract okay, bukti dia adalah di sini ya. Okay, sepatutnya okay, tidak ada overlapping Okay, yang terbentuk antara okay, uh, what we call the thin filament ni. Ha, ni. Bagian ni. Nampak ni thin. Nampak tak dia overlap. Sepatutnya dia dia berada macam gitu. Ha. Alright. Tetapi dalam gambar ni, okay, jelas dia menunjukkan thin filament tu dia over overlap di situ. So, itu menunjukkan bahawa figure 3 tu adalah masuk kita dalam keadaan fully con contract. Alright. Okay. That's why you all kena hafal structure-structure sarcomia ni Dan awak juga kena tahu keadaan perubahan yang berlaku kepada sarcomia ni Dalam keadaan uh, masa kita is in a fully contract Okay so sekarang ni soalan seterusnya dia suruh kita identify structure label M, N, N, O So M tu adalah thick filament Okay manakala N tu adalah thin filament Alright Okay then O tu adalah uh, sarko, sarcomia. Right. Okay. So, soalan seterusnya. What happen in I-band and H-zone? Okay. During the muscle contraction. Okay. Uh, means muscle condition shown in figure 3 tu adalah in fully contracted tu. Right. Okay. So, uh, kalau you all tengok perubahan. Okay. I-band dan juga hey zone dalam keadaan masa kita is fully contract okey kita akan dapati bahawa i band kita akan menjadi lebih shorten shorten tu maksudnya dia lebih uh, jarak antara menjarak yang membentuk i band tu adalah lebih pendek itu maksud dia lebih shorten okey tetapi okey bila kita tengok uh, hey zone okey hey zone akan disappear dalam keadaan masa kita fully con contract okey Right. So, itu perubahan yang berlaku kepada I-band dan juga H-zone okay, dalam keadaan masa kita fully fully contract. Okay. So, kita tengok soalan seterusnya. Okay. Figure 4 show the changes in membrane potential recorded from an action merged in a sea water. Alright. Okay. So, first question determine the value of resting membrane potential in figure 4. So, should be tak ada masalah lah. Ini memang theory fact. Okay, uh, negative 70. Okay, millivolt. And then, dia suruh kita identify P and Q. Tadi pun kita dah bincang. P adalah depolarization. Manakala Q adalah repolarization. Right. Okay, then describe stage P. Okay, dia suruh kita terangkan stage P ni. Okay, so kita tahu masa stage P ni voltage gated sodium channel adalah open kan? Alright, dan disebabkan di open, sodium is flow into the membrane of action kita. Okay, itu yang menyebabkan berlakunya depolarization of our membrane pada at action. Okay, so what happened to the membrane potential at Q? Okay, Q adalah ketika kita punya membrane mengalami repolarization alright ok so you can see lah ok uh, during ataupun at Q ok membrane potential kita akan mengalami repolarization ataupun dia menjadi 
negatif semula become negative back okey itu yang tu yang berlaku dekat q tu tadi okey so tengok soalan seterusnya what causes the change in membrane potential dekat r okey r tengok gambar aja okey r ni dia rujuk kepada dekat sini r ni adalah keadaan hyperpolarization ataupun kita panggil sebagai undershoot okey sebenarnya kenapa undershoot ataupun hyperpolarization ni berlaku okey is because of late closing of water scattered potassium channel sebenarnya okey sepatutnya bila membrane potential kita dah mencapai resting state means in negative 70 sepatutnya the voltage gated potassium channel tu tutup tetapi disebabkan late closing terlewat sedikit dia tertutup okay, dia menyebabkan uh, what we call kita punya membrane tu menjadi lebih negatif means beyond the negative 70 okay, maybe negative 90 negative 100 right, okay? so kalau dia tanya kenapa dia menjadi hyperpolarized ataupun undershoot okay, disebabkan oleh late closing of voltage gated okay, potassium channel okay. suggest what happen to the action potential when the action is transfer to the half salinity of sea water okay, maksud soalan ni keadaan ni berlaku dalam keadaan bila nerve tu ber, di, diletakkan di dalam sea water kita tahu sea water ni is salty kan masin. Ha, so maknanya dalam keadaan sekarang ni okay, dalam keadaan uh, nerve ni berada di dalam salty environment so uh, okay, berlaku keadaan yang sempurna seperti figure 4 lah. Okay, tetapi dia kata kalau kita pindahkan nerve tu action tu ke dalam air yang kurang kemasinan dia maknanya less salinity dia empat half salinity ni so apa yang logiknya boleh berlaku di situ okey bila kita masukkan ke dalam medium yang kurang masin means half salinity dia okey dia akan menyebabkan okey action potential yang berlaku along action tu adalah beku berkurang is decrease This is because of what? Okay. Bila kurang salinity tu, so concentration of sodium okay, akan semakin rendah. So, kita tahu sodium ni lah yang akan induce kepada berlakunya action for potential. Right. So, this is sebenarnya adalah keadaan di dalam eksperimen. Okay, di mana uh, dia letakkan, at first part letakkan action tu dalam air yang masin, mean in in uh, sea water yang sangat masin. Okay, so berlaku lah action potential yang 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 lengkap macam gambar rajah tadi. Tetapi bila diletak dalam larutan yang kurang masin, so kita akan dapati bahawa action potential dekat action tu akan rendah. Okay, kenapa kemasinan tu dikaitkan dengan action potential? Actually, okay, salinity tu dikaitkan dengan ni. Uh, ion sodium ni. Okay, bila masin, maksudnya sodium banyak. So, bila sodium banyak, dia boleh lead kepada depolarization and lead to the action potential, right? So, bila tak masin, sodium ni kurang. So, bila sodium kurang, so kuranglah depolarization yang berlaku dan kuranglah action potential yang terbentuk di sepanjang action kita in that cases, right? Okay? Okay. So, soalan seterusnya. Figure 5 show the stages of muscle contraction using sliding filament theory. Okay. Simple je. Okay. Dia bagi kita E, F, G, H. Right. Dia suruh kita rearrange the stages. Okay. In correct sequence starting from E. Okay. Maknanya bila kita punya myosin H tu. Okay. Uh, bind pada kita punya actin. Okay. Right. Seterusnya. Okay. Apa yang berlaku. ADP dan phosphate yang berada pada myosin H kita ni. Dia akan detach. Bila ADP dengan phosphate ni dia detach, tertanggal daripada the myosin head, myosin head kita akan turn back ke keadaan low energy configuration. Sebab tu awak nampak, dia punya myosin head tu berubah kan. Kalau tadi dia, dia tegak macam ni, tapi sekarang dia berubah macam ni. Alright. Okay, so sequel dia daripada E akan jadi H. Alright. Dan selepas tu, okay, again. Another ATP nampak? 
akan bind pada kita punya myosin, myosin H. Right, so that's why G. Dan kita tahu dalam kita punya myosin H ni kan ada ATPase yang boleh menghidrolaskan ADP kita ni menjadi ADP dan juga fosfat inorganik dan kita tahu bila mycin H kita berada dalam keadaan okay, uh, mempunyai ADP dengan fosfat inorganik dia akan turn ke keadaan high energy configuration so dia akan sekali lagi bind pada kita punya actin membentuk cross bridge kat situ so sequel dia disebabkan bermula daripada E so daripada E okay, dia akan membentuk H Lepas tu dia akan again uh, bind dengan ATP and again ATP tu akan dihydrolyze kan. Okay, untuk uh, merubah kedudukan the myosin head. Okay, menjadi attached to the the myosin binding site on the act, actin. So that's why E, H, G, F. Okay. Soalan seterusnya dia terus kita terangkan F. Okay, actually benda yang saya terangkan tadi lah. Okay, ATP di dalam myosin head ni dia akan hydrolyze kan ATP kita kepada ADP dan juga fosfat inorganik. Right. So, dia akan menyebabkan myosin head kita ni berubah ke dalam keadaan high energy configuration. Itu yang berlaku dekat F2. Okay, right. Okay, soalan seterusnya. State the concentration gradient of calcium ion in sarcomere for H. Right. Okay. So, kita tahu pada waktu ni, kalsium ion adalah tinggi sebenarnya. Okay, sebab okay, kita nak, bila ada kalsium ion tu yang dia akan bind kepada troponin. Ingat tak structure actin kita ni? So, bila dia bind pada troponin yang, dia akan merubah kedudukan tropomyosin. And then, bila uh, kedudukan tropomyosin tu berubah, okay, barulah the myosin head tu, okay, dia boleh bind pada kita punya Uh, the myosin binding set lah on the act actin right so that's why pada waktu ni ok concentration gradient of calcium ion in sarcomere ok adalah masih tinggi right ok soalan seterusnya give two reason for your answer in B2 ok see macam saya terangkan tadi lah bila action potential tu ok present dekat T tubule ok dia akan menyebabkan sarcoplasmic reticulum kita bebaskan kah calcium Okay, because calcium ni lah yang akan terlibat dengan uh, the muscle contraction tu. Right. Okay. Soalan seterusnya, saya rasa soalan ni tak okay. Explain why the cross bridge remain unchanged. Okay, cross bridge ni adalah antara myosin head dengan actin kita ni tak berubah dia kata during rego mortis after 4 hour of test. Okay, I think it's like this. Bila orang mati, Orang mati akan mengalami keadaan rigo mortis. Uh, rigo mortis ni keadaan dia kejang tu. Alright. Okay. Kenapa benda ni berlaku? Okay. So, sel yang dah mati tak boleh menghasilkan ATP sebenarnya. Alright. So, bila uh, tidak ada ATP, so ATP tak ada bind pada myosin head kan? Alright. Kita tahu uh, apa ATP yang bind pada myosin head tu akan merubah keadaan myosin head kita menjadi dalam keadaan high energy configuration right so bila proses tu berlaku actually selepas masa kita tu uh, relax okay calcium ni akan masuk semula dalam sarcoplasmic reti reticulum kerana calcium tu terlibat dalam contraction right okay dalam keadaan relax Zation of muscle, calcium tu dia akan berada di dalam sarcoplasmic reticulum. So, in this cases, okay, bila tak ada ATP, ATP uh, tak boleh bind pada myosin head kita and then calcium cannot pump back, nampak? Tak boleh dipump semula masuk ke dalam sarcoplasmic reticulum kita. So, it's like okay, kita punya muscle tu akan berada dalam keadaan contract tu okay, sampai bila-bila. Ha, tidak tak turn back to the relaxed state Sepatutnya bila dia contract dia relax Tapi bila orang dah mati tu Sebab tu dia kejang okay, That's why bila individu tu yang mati Kita kena cepat-cepat uh, tutupkan kelopak mata dia Okay for the untuk, untuk arwah orang Islam lah okay, Kita kena cepat-cepat uh, okay, tutup uh, mulut dia okay, Untuk mengelakkan okay, Nanti mata tu dah tak boleh nak tertutup Okay, ataupun rahang tu dah tak boleh nak ditutup mulut tu. Alright, okay. So, because of this lah. Alright, okay. So, saya rasa itu sahaja tentang latihan coordination. Alright, so I think that's all. Terima kasih. Assalamualaikum.